Uh, next rule is the critical ratio. Let's look at the critical ratio. इसके अंदर ये है कि क्रिटिकल रेशो हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले जो रूल्स थे उसके अंदर तो हमने प्रोसेसिंग टाइम या ड्यू डेट को देखकर हमने सीक्वेंस डिटरमिन कर ली थी कि किस सीक्वेंस के अंदर होगा ये ऑपरेशन ऑन डिफरेंट जॉब्स लेकिन इधर ये है कि हमें हर जॉब के लिए क्रिटिकल रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसके बेस के ऊपर फिर डिटरमिन करना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या होगा जिस क्रिटिकल जिस जॉब का भी क्रिटिकल रेशियो सबसे कम होगा उसको सबसे पहले हमने उसके ऊपर ऑपरेशन करना है तो क्रिटिकल रेशियो क्या है कि बेसिकली टोटल टाइम रिमेनिंग ड्यू डेट का कि ड्यू अब से ड्यू डेट तक कितना टाइम रहता है और उसका रेशियो विद रिस्पेक्ट टू के प्रोसेसिंग टाइम कितना रहता है तो हमने डिवाइड करना है ड्यू डेट का कितना टाइम रह गया डिवाइडेड बाय प्रोसेसिंग टाइम कितना रह गया तो दिस विल गिव अस अ क्रिटिकल रेशियो वैसे देखा जाए तो इट सीम्स के जी ये रूल जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए इसे क्योंकि इसके अंदर ड्यू डेट और प्रोसेसिंग टाइम दोनों को इंक्लूड किया हुआ है डिटरमिन करने के लिए सीक्वेंस लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस परफॉर्म्स पुअरली इन ऑलमोस्ट ऑल द मेजर्स इसके अंदर अगर हम यही एग्जाम्पल को देखें तो वही हमारे पास डेटा है और उसके बेस के ऊपर हम डिटरमिन करेंगे कि क्रिटिकल रेशियो क्या है ये हमें दिया हुआ है प्रोसेसिंग टाइम और ड्यू डेट इसके अंदर जो क्रिटिकल रेशियो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास एट डेज पड़े हैं टिल द ड्यू डेट एंड ये हमारे पास सिक्स डेज पड़े हैं प्रोसेसिंग के तो एट डिवाइडेड बाई सिक्स विल बी द क्रिटिकल रेशियो इन दिस केस सो बेसिकली अगर हम इनको क्रिटिकल रेशियो कैलकुलेट करें तो इट कम्स टू एट का जो आता है वो वन पॉइंट थ्री थ्री आता है क्योंकि एट डिवाइड बाई सिक्स बी का सिक्स डिवाइड बाई टू इट गिवस अस थ्री सी का एटीन डिवाइड बाई एट इज टू पॉइंट टू फाइव डी इज फिफ्टीन डिवाइड बाई थ्री विच इज फाइव एंड ई इज ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई नाइन तो होगा क्या ए का सबसे कम है क्रिटिकल रेशियो तो दिस विल बी द फर्स्ट वन जिस पर ऑपरेशन होना चाहिए सी विल बी द सेकंड ई के ऊपर थर्ड और बी पर फोर्थ एंड लास्ट विल बी फिफ्थ विल बी डी सो दिस विल बी द सीक्वेंस और इस सीक्वेंस के अंदर अगर हम देखें तो जो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं उसके अंदर प्रोसेसिंग uh, टाइम को छोड़कर फ्लो टाइम अगर हम देखें तो फ्लो टाइम हमारे पास टोटल जो आ रहा है वो 96 डेज आ रहा है दिस इज फार मोर देन जो कि एस या ई में आ रहा था इवन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी इससे बेहतर आ रहा था कम आ रहा था इधर फ्लो टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है टोटल और जो लेटनेस हम देखें तो पहले तीन तो लेट नहीं है वो तो टाइम के अंदर कर रहे हैं क्योंकि एक और छः दिन का प्रोसेस रहता है जबकि ड्यू डेट आठ दिन के पड़ी है सी uh, का फोर्टीन डेज का प्रोसेस रहता है लेकिन एटीन डेज है ड्यू डेट में तो ये भी लेट नहीं है ई uh, e जो है ट्वेंटी थ्री डेज प्रोसेस के पड़े हैं और ट्वेंटी थ्री ही डेज ड्यू डेट के अंदर हैं तो वो भी लेट नहीं है लेकिन यहाँ आकर बी जो है वो बहुत लेट हो गया बी नाइनटीन डेज से लेट है क्योंकि ट्वेंटी फाइव डेज का फ्लो टाइम है उसका और सिक्स डेज सॉरी और सिक्स डेज ड्यू डेट के अंदर पड़े तो टोटल जो है वो नाइनटीन डेज का वो हो गया इसी तरह डी जो है ट्वेंटी एट डेज उसका फ्लो टाइम का है सिस्टम के अंदर ट्वेंटी डे एट डेज रहना है जबकि फिफ्टीन डेज उसके ड्यू डेट के पड़े तो वो भी लेट हो गया तो इन दो का सिर्फ मिलाकर अगर हम देखें तो थर्टी टू डेज के लेटनेस आ रही है जबकि एस का नाइन डेज का लेट था और जो ई था वो हमारा सिक्स डेज से लेट था तो यू कैन सी कि ये ऑल दो इट शुड हैव परफॉर्म्ड मच बेटर इन जॉब लेटनेस क्योंकि ड्यू डेट को हम कंसिडर कर रहे हैं अपने कैलकुलेशन में लेकिन इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल इसके अंदर अगर हम परफॉर्मेंस इसका चेक करें तो उसके अंदर नाइन्टी सिक्स डिवाइड बाई फाइव गिवज अस 
नाइनटीन पॉइंट टू डेज जो कि एवरेज फ्लो टाइम आएगा पर जॉब इन द सिस्टम तो एक जॉब जो है एवरेज uh, टाइम जो सिस्टम में लगाएगा वो 19 डेज का लगा रहा है यूटिलाइजेशन सिमिलरली गोज डाउन बैडली 29.2 एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इंक्रीजेस अ लॉट 3.43 एंड जो लेटनेस है दैट कम्स टू 6.4 जबकि uh, अगर हमें याद हो तो 1.8 था एस का और 1.2 था ई का अर्लीस्ट ड्यू डेट का तो ये वी कैन सी कि क्रिटिकल रेशियो जो है दैट इज नॉट परफॉर्मिंग एज वी एक्सपेक्टेड के इट शुड परफॉर्म तो ये एक इसमें सीरियस पॉइंट आता है कि क्रिटिकल रेशियो शुड बी यूज दिस मैयर और नॉट